প্রশ্ন করেছেন শামসুদ্দিন আসসালামু আলাইকুম আমার কাছে অনেক টাকা আছে আমি ইচ্ছে করে সেটা সুদি ব্যাংকে রেখেছি আমার ইচ্ছা হলো এই সুদগুলি আমি নিব ব্যাংকে ছেড়ে দিব না এর কারণ ব্যাংক মালিকগণ এমনিতেই অনেক টাকার মালিক সুতরাং আমি ছেড়ে দিব না আমি সুদগুলি নিয়ে সামাজিক কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে এটা সঠিক হবে কি না যেহেতু আমি নিচ্ছি তো এগুলো সুদ শামসুদ্দিন ভাই এই সন্দেহ মানুষের ভিতরে খুব বেশি বিরাজ করছে মানুষ মনে করছে যে সুদ দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করবে সামাজিক কাজ করবে ভাই এটা হারাম কাজ এটা আপনি আগে থেকে নিয়ত করে যদি এটা করেন পুরোটাই হারাম হবে সেটা করাটাও হারাম হবে এটা তো এটা হচ্ছে মূলত কারো কাছে যদি হারাম টাকা কোনোভাবে চলে আসে তখন তিনি সেটাকে কীভাবে সেটা থেকে মুক্ত হবেন সেটার জন্য শরীর বলা হয়েছে যে তিনি জনকল্যাণ কাজে সেটা ব্যয় করবেন কোনো সোয়াবের আশা ব্যতীত সোয়াবের আশা ব্যতীত সেই জন্য আপনি সুদি ব্যাংকে রাখতেই পারবেন না এই নিয়ত যদি রাখেন যে সুদি ব্যাংকের টাকা আসলে আমি জনকল্যাণের ব্যবহার করব তাহলে আপনার পুরোটা হারাম আপনি হারামের মধ্যে আছেন আপনার যতদিন নিয়ত যেদিন থেকে রাখছেন সেদিন থেকে গুণা হতে আরম্ভ করবে কবিরা গুণা এবং যখন যেটা দিবেন সেটাও হারাম হবে কোনোভাবে আপনি সেটা মুক্তি পাবেন না কারণ ইচ্ছা করে আপনি হারাম নিয়ে দিচ্ছেন আমি একটা উদাহরণ দিই অনেকেই বলে ধরেন একটা উদাহরণ দিয়ে একটা গান বাধ্য করলো কী যেন যে যেই টাকা হবে এই টাকা দিয়ে তিনি কেউ যদি এমন গান বাধ্য করে যে টাকা হলে এটা দিয়ে আমি ইয়া করব এই বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করব ওনার আগেরটাও হারাম পরেরটাও হারাম পুরোপুরি হারাম এই জন্য যারা এরকম নিয়ত করে যে সুদি ব্যাংকে রাখবো টাকা হলে অনেক টাকা পাবো সেটা দিয়ে জনকল্যাণ কাজ করবো এরা পুরোটাই হারাম কাজ করছে এরা আল্লাহর জন্য দিতে চায় না আল্লাহ তালা কবুল করবেন না ইল্লা মাকানা খাল সাল্লাহ এরা জনগণের কাছে জানাতে চায় যে সে সামাজিক কাজ করে এরা সমাজে কিছু একটা পেতে চায় কী জন্য মানুষ করবে দুনিয়াতে একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে সেটা যদি কোনো সবের আসা না থাকে তো কেন করছে দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য আছে একটা হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অথবা ভোট অথবা কোনো কিছু অথবা নিজের সামাজিকভাবে কোনো একটা পদ মর্যাদা পাবে অথবা তার কোনো স্ট্যাটাস হবে ইত্যাদি ইত্যাদি করার জন্য সে করছে পুরোটাই হারাম এবং সেটা হচ্ছে শয়তানের কারসাজি শয়তান আপনাকে আমাকে ধোকা দেওয়ার জন্য এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে দিচ্ছে এটা করা যাবে না এটা হারাম হবে পুরোপুরি হারাম হবে এটা থেকে মুক্তি হওয়ার মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য আপনার আমার উচিত হবে না কোনো সুদি ব্যাংকে কিছু রাখা যদি করোনা কারণে বাধ্য হয় কেউ যেমন কারো বেতন আসছে বা কোনো অবস্থা আসছে দিয়ে দিচ্ছে সেটাকে তো মুক্ত হওয়ার জন্য এটা করবে উত্তম হচ্ছে সেটার দিকে না তাকানো যদি না তাকানো এই জন্য রাখাও যায় নাই আর যদি রাখে কেউ এই যেহেতু নিজের মনের ভিতরে উকি ঝুঁকি দিবে যে আমি এটা দিয়ে ভালো কিছু করব এটা দিয়ে একটা কিছু করব তাহলে এই উপকার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই জন্য জিনিস যেহেতু আসবে মনের ভিতরে এই জন্য এটার দিকে তাকানোও যায় নাই আমাদের শেখ আব্দুল মোসেন আব্বাদ হাফেজ আল্লাহ তিনি সব সময় আমাদেরকে অস্বীকার করতেন যে ওদিকে তাকাইও না ওটা রাখিও না আর আসলেও সেটা দিকে তুমি তাকাবে না এই নির্দেশটা আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি অনুরোধটা করছি আপনারা এগুলো দিয়ে রাখবেন না সেগুলোর দিকে সেগুলোতে রাখবেন না এবং সেগুলোতে কিছু নিতে চেষ্টাও করবেন না নূর হোসাইন প্রশ্ন করেছেন সেখানে আমাদের দেশে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও জাতীয় পতাকে সম্মান করা কি শিরিক আর এই ব্যাপারে কোনো আলেম কেন কিছু বলে না দুই একজন আলেম ছাড়া নূর হোসেন আমার মনে হচ্ছে আপনি ধরেই নিয়েছেন যেটা শিরিক দেখুন জাতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ আছে যদি কেউ মনে করে যে জাতীয় সঙ্গীত দেখেন একটা ভালো কথা এই দুদিকে যেতে পারে কেউ যদি মনে করে যে দেশমাতৃকাকে আমরা মা দেবী দুর্গা দেবী বা অনুর দেবী মনে করে সে ডাকছি সেটা হোক সে শিরিক হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই সেটা হবে কিন্তু কোনো মানুষকে আসলে মনে করে যে সে একে ডাকছে দেশমাতৃকাকে মা বলে ডাকছে দুর্গা বলে দুর্গা বা তথা দেবী বলে ডাকছে আমি তো এরকম মুসলিমকে দেখিনি এরকমভাবে ডাকতে আমি কখনো দেখিনি সুতরাং বা এরকম বিশ্বাস করতে দেখিনি যে জিনিস এরকম বিশ্বাস নেই সর্বোচ্চ গুণে আর কাজ হবে শিরিক তো আর হবে না এই জন্য আপনি যদি শিরিক ধরেই নেন শিরিক তো আপনি করবেন না এবং আপনি বাধা দিবেন আপনি মানা করবেন নিষেধদেরকে নিষেধ করবেন হ্যাঁ এটার একটা অংশ আছে শিরিকাতে কোনো সন্দেহ নেই যেখানে বলা হয়েছে তোমার তরে ঠেকাই মাথা অথবা তোমার মাথা রাখি অথবা এটা করি চুম্বন করি এই জাতীয় কোনো কিছু যদি থাকে সেখানে অবশ্যই শিরিক হবে যে অংশটুকু আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে আছে এই অংশের মধ্যে সরাসরি শিরিক বল আসে এটা আমরা সরাসরি বলবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিয়ত সাথে সম্পৃক্ত না হয় আর নিয়তের উপরে কোনো শিরিক নির্ধারণ করা এটা হচ্ছে আগে যখন প্রমাণিত হবে যে এটা দ্বারা কেউ কিছু করছে তখন শুধুমাত্র সেটা শিরিক হবে এর আগ পর্যন্ত আমরা এই জাতীয় শিরিকের কথা বলবো না অবশ্যই আমাদেরকে শিরিক থেকে মুক্ত থাকতে হবে সন্দেহ যখন দেখা দিবে তখন শিরিক থেকে মুক্ত থাকবেন এবং এটাকে পড়বেন না এটা নিয়ে কিছু করবেন না কিন্তু এইটা যদি কোনো আপনার নিয়তে না
হ্যাঁ আমরা এমনি দেশ মা বলি না নিঃসন্দেহে দেশ মাতৃকে বলা ঠিক নয় আমরা এটা বলি না কিন্তু যা যদি যদি কোনো কেউ এটা এই হিসাবে নেয় যে এটা দেবী তখন সেটা অবশ্যই বাধা দিবেন এবং এটা সাবধান করবেন যে কেউ যেন এই হিসাবে না নেয় এটা বলতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু এটার কারণেই আপনি সমস্ত শির্ক হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা এই জন্যই বলি না আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে এটা শির্কে পড়তেও পারে নাও পড়তে পারে সন্দেহ করে কোনো শির্কে পড়ার প্রয়োজন নেই যতক্ষণ যদি পড়ে যায় বা তার সাবধান করবেন এই জন্য যে কেউ যেন এটা বিশ্বাস না করে কিন্তু এরকম বিশ্বাস কেউ সাধারণত করে না আমাদের টুকু জানা যদি কেউ করে থাকে তাহলে অবশ্যই শির্ক হবে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন সম্মান প্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে এই জাতীয় সম্মান প্রদর্শন জায়জ নেই কারণ এটা কোনো কিছুই না এটার সাথে একটা কাগজকে সম্মান কেন করবেন ধীরে ধীরে এটা বড় শিল্পের জায়গায় পরিণত হবে এই জাতীয় জিনিসকে সম্মান করার নাম হচ্ছে নুসুফ ও মা দুবে আল নুসুফ যা কোনো বেদিতে যেটাকে সম্মান করা হয় এই এই জাতীয় সম্মান করা ইসলাম বলে না এটা বিজাতীয় বিজাতীয় দিন থেকে আমাদের দিনে ঢুকেছে অন্যদের ধর্ম থেকে আমাদের দিনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এগুলি থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে আমরা অবশ্যই আমাদের দিনকে ভালোবাসি আমাদের রাষ্ট্রকেও আমরা ভালোবাসি একটা মুসলিম রাষ্ট্রকে তাই বলে সিরিক করার অনুমতি ইসলাম যেহেতু দেয় না আমরা নিজের সিরিক বা কুফুরি করে আমরা দিন এই রাষ্ট্র নামক জিনিসের রাষ্ট্রের উপকার করব এটা হতে পারে না ইমান ঠিক রেখে তারপর অন্য কাজগুলি করতে হবে ইমান যদি ঠিক না সেটা করা যাবে না প্রশ্ন করেছেন আবু সাঈদ আসসালাম আলাইকুম ওস্তাদ সালাদ পরিত্যাগকারী কি আমরা তাকফির করতে পারবো আবু সাঈদ সালাদ সালাদ যে পরিত্যাগকারী অবশ্যই সে কাফের কারণ এটা আমার কথা নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল্লাহদুল্লা জি বাইন ওবাইন সালা ফেমন তারা কাফা খাত কাফার আমাদের মধ্যে আমি মনাফিক জন্য পার্থক্য সালাতের যদি কেউ এই কাফের জন্য পার্থক্য সালাত সালাত ত্যাগ করে কাফের হয়ে যাবে সালাতে রসুল বলেছেন কাফের হয়ে যাবে আমি বলতে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না আবার রসুল্লাহ সাল্লাম বলেও দিয়েছেন যে বাইন আল আবদে ও বাইন আল কু বাইন আল কুফরে বাইন আল আবদে ও বাইন আল কুফরে তার কিছু সালা বান্দার মধ্যে কুফুরের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে সালাদ ত্যাগ করা সালাদ ত্যাগ কাফের হয়ে যাবে এই জন্য যদি ইচ্ছা করে সালাদ ত্যাগ করে কাফের হবে কেউ কেউ এবং কি এটা বিশুদ্ধ মতো কেউ কেউ বলেছেন যে যে অবজ্ঞা বসত অথবা যেটাকে গুরুত্বহীন মনে করে কেউ যেন সালাদ ত্যাগ করে সেও কাফের হয়ে যাবে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে কাফের হওয়াটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ মত এই জন্য সাকিব আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ আনু রাহমাল্লাহ বলেছেন আমি আমি আদরাক্ত সালাদিন আমি আসাবিন নবী সাল্লাহ আসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সামের তিরিশ জনকে আমি পেয়েছি যারা মনে করতেন যে সালাদ ত্যাগকারী কাফের এই জন্য আল্লাহ তাল্লাহ কোরআনে করিমে বলেছেন ফাইনতা বু আকাম উসালায়তা ও আতু জাকাত আফা খাল্লু সাবিলাম যদি তওবা করে এবং সালাদ আদ কায়েম করে তাহলে জাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেওয়া তাহলে সালাদ তাদের প্রমাণ অন্য বা আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন মা সালা কাকুম ফি সাকা কল উলাম না কুমিন আল মুসলিম ওলাম না কুম তাহ মিসকিন জাহান নামে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন তোমরা জাহান নামে আসলে সাকারে কেন আসলে তারা বলবে তখন যে আমরা সালাদ আদায় কারি ছিলাম না আমরা মিসকিনদের খাবার দিতাম না ওলাম না ও কুন্না না খুদ ও কুন্না নুকেদ বিয়ামুদ্দিন আখরাতকে অস্বীকার করতাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি গুণায় গুণের কাজ এখানে এখন শিরিক শিরিক হয়ে যাচ্ছে আবার কুফুরি হয়ে যাচ্ছে বলেই কুফুরি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এগুলো সালাদ ত্যাগকারী আসলে কাফের এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাউকে সরাসরি কাফের বলবেন কি না একজন মানুষ সালাদ ত্যাগকারী সালাদ পড়ে না তাই কাফের বলবেন কি না তাকে আগে জিজ্ঞাসা করবেন সালাদ পড়তে হবে কি না সে যদি বলে যে না সালাদ পড়তে হবে আমি পড়ব তাহলে তার কাফের বলবেন না হ্যাঁ বলবেন যে তাকে জানিয়ে দেবেন যে আর সালাদ ত্যাগ কাফের ব্যক্তির উপর আসার আগে দুটি জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে একা মতল হুজ্জা আরেকটি এজালত শোভা অর্থাৎ তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে তার সন্দেহ দূরে চেষ্টা করতে হবে যদি সন্দেহ থাকে এবং তাকে শাস্তির বিধান ব্যবস্থাপনা করতে হবে আগে একজন মানুষকে নির্ধারিত করে কাউকে কাপড় বলা যাবে না আশা করি বিষয়টি আপনি বুঝতে পারছেন দর্শকবৃন্দ প্রশ্ন করেছেন একজন নূর হোসেন সে মানুষকে সহি আকিদার দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ের উপর আমার জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম বলে উপকৃত হব আলহামদুলিল্লাহ নূর হোসেন সহি আকিদার দাওয়াত দেওয়াটা ফরজ দিতেই হবে নবীর আসুদ্দের কাজ শুধু আকিদার দাওয়াত দেওয়া নয় সহি আকিদার ইমানের দাওয়াত দিবেন তার অফিদের দাওয়াত দিবেন এবং শরিয়ার দাওয়াত দিবেন এবং দাওয়াত দিবেন ফেখুল আকবরের দাওয়াত দিবেন সুন্নার এগুলি হচ্ছে এই একজন ইমানের দাওয়াতির ক্ষেত্র এগুলি প্রথম হচ্ছে ইমান এবং তার অফিদের দাওয়াত এটা প্রথমে দিবেন পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ তালা বলিয়ে দিয়েছেন ও দইলা সাবির রব্বি কাবিল হেকমতি ওয়াল মাহ আল হাসানা ও জয় আদিল হুম বিল্লাতি হাসান যে দাওয়াত দিবেন ইলা সাবিল রব্বি কে রবের পথের দিকে বিল হেকমা অর্থাৎ প্রজ্ঞার সাথে যাতে সমস্যা তৈরি না হয় এমনভাবে
मौलिक पद्धति निर्धारण कर भरे आनी कि करबें इस समय अपना कौन प्रयोजन आपने तक अवस्था बुझे से ग्रहण करते पर कि हराम पद्धति दिए दावा दिया जाए ना धर आनी जो गान बद्य कर मानुष आसते दावा देवी है ना हाँ क्योंकि आनी जो मानुष के डबो आसले मानुष के विभिन्न डाकब डाकले आसले दावा देव तो यहाँ करते जमन रसुल हुसैन पद्धति अवलम्बन कर तो अपना दावत पद्धतरों क्योंकि किसु किस नीति अवश्य थकते हैं रसुल हुसैन हादी मध्य थकते हैं नीति मूल नीति कि मूल नीतर आंडारे जो आसे तो बैध हो जाए जमन रसुल हुसैन मानुष के डाकत ये वाह सब हाँ मानुष आस दावा दिए अब रसुल हुसैन मानुषर का जेतें आपनी रसुल सल्लास मानुषर अवस्था देखे डाकसन मृत्यु समय डाकसन को समय तर अवस्था परिवर्तन से दिन डाकसन अर्थात से हैकमत जो तो अवलम्बन करा जाए से अवलम्बन कितु हैकमत नामे हराम को पद्धति अवलम्बन करा जाए ना बेदार्थी को पद्धति अवलम्बन करा जाए ना जेटा से क्यों जो मिलद महफिल डाकसि मानुष अगर आसुक दावा देव से कारण यहाँ बेदार्थी क्यों जो कुरान खत्म डाकसि मानुष डाकले दावा देव इटा होना कारण यू हराम पद्धति को दावतर पद्धति होते बर आपके अवश्य मूल नीति आसते हैं जो रसुल्लाह सल्लाम जी मूल नीति सेटार ऊपर थकब से अधीन थे अपनी हालाल पद्धति बेर कर हालाल ये हालाल हो यह अने देखी मारामारी हाराहारि के अने नहीं दावत पद्धति इटा क्योंकि दावत पद्धति नय दावत पद्धति जो प्रेसारो नय को करें नहीं तो जिस बुझते दावत क्षेत्र में अवश्य तीन पद्धति बिल हेकमती वलमा और जतिल हासाना और जिया दिलम बिलती हासान हेकमत साथ प्रज्ञार साथ उत्तम उपदेश साथ तीन नम्बर हे अवश्य आपके बिलजिदाल अल्लासान डिबेट उत्तम डिबेट जेखने का आक्रमण नय का छोटो करा ना छकटा तुले धरा ये व्यवस्थापना नीते कि बो नीते अपनी प्रश्न कर दावत क्षेत्र में दावत जो असुर इमान बोटा पढ़वें इमान की रसुलसम सीरत पढ़वें रसुलसम क्या भाव दावत दी एगुली पढ़े इनशाला आनी जो इमान और आखिद विशुद्ध हो तक अपनी इसके दावत दीबें दावत क्षेत्र में आनी नीचू दिए फजिलत दिया शुरू करबें ना फरज दिए शुरू करबें हमारे अने के फजिलत दिया शुरू कर ठीक ना फरज दिए शुरू कर फरज क्या दिए शुरू करा फरज से आगे बोलें को ना कर ले नये को प्रथम दावत से बुझे से दावत देवें तपर सलाते धीरे धीरे आर कारण इमान तपर आर कारण इसलम यह दावत पद्धति एगे जो है आशा करी विषय की आपनर बुझे एस दर्शक बिंदु आपदुल्ला एक समय अपन साथ आज के कथा बोलते चाची ना इनशाला भविष्य हमें अपन साथ देखा हो आगामी रविवार इनशाला तक अपने सुस्थ रखु असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरक